ஹாய் வெல்கம் பேக் டு அனு சடுப்புங்கிறேன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது க்ரீன் பீன்ஸ் குருமா வந்து காய்ஞ்ச பட்டாணி நைட்டே ஊற வச்சுட்டு ஒரு நாலு விஷில் வைக்கணும் உப்பு போட்டு குருமாவுக்கு அரைக்க தேவையான பொருட்கள் தேங்காய் சின்ன வெங்காயம் சோம்பு கசக்கசா கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு இப்போது கடாயில் ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு காஞ்சதும் ஒரு பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு பட்டை ஒன்று போட்டுட்டு பொறிஞ்ச உடனே பெரிய வெங்காயம் வெட்டி வச்சுருக்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பெரிய பச்சை மிளகா உங்க நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கோங்க பச்சை மிளகா வெங்காயம் வதங்கணும் சேர்த்து கிளறிட்டு வதங்கிக்கலாம் வதங்க விட்டுடலாம் எடுத்து வச்சது நல்ல வழுவழு நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு ஒரு ஒரு பொண்ணு ஒன்றரை ஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு பேசிட்டு சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பில் வேலை சேர்த்து கிளறி விடுங்க தக்காளி ரெண்டு தக்காளி தக்காளி வதங்குறதுக்காக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி பட்டாணி வாங்கும்போது பட்டாணிலையும் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் பார்த்து போட்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம அரைச்சி தேங்காய் பேஸ்ட்டு சேர்த்துடலாம் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஜாரில் தண்ணி சேர்த்து அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் பட்டாணி நான் வந்து நைட்டே ஊற வச்சுட்டேன் நைட்டு ஊற வச்சது இது காஞ்ச பட்டாணி பச்சை பட்டாணி இருந்தால் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் உப்பு போட்டு ஒரு நாலஞ்சு விசில் வச்சேன் அவங்கவுங்க பட்டாணி எப்படியோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி விசில் வச்சுக்கோங்க இப்போ அதுவும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து கிளறி விட்டுட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு மூடி வச்சிடலாம் பாத்திக்கு தேவையான அளவு கோதுமை மாவு எடுத்துட்டு மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்புறமா தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தேங்காய் ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா கொதிச்சா போதும் பாருங்க சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நல்ல மனமா டேஸ்டாக இருக்கும் இட்லி தோசை சப்பாத்தி இடியப்பம் ஆப்பம் கூடலாம் சூப்பரான ஒரு சைட் டிஷ்ஷு 
அப்புறமா கூடவே கொத்தமல்லி தூவிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட கிரீன் பீன்ஸ் பச்சை பட்டாணி குருமா ரெடி மாவு பெசஞ்சாச்சு நல்லா அது ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் மூடி வச்சா போதும் நல்லா சாஃப்ட் ஆயிரும் இப்போ மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம சப்பாத்தி தேய்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி தேய்ச்சிட்டு எவ்வளோ பெருசாக முடியுமோ அவ்வளோ பெருசாக தேய்ச்சிட்டு ஃபுல்லாக எண்ணெய் தடவணும் அதில் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ் வச்சுட்டு தடவி விட்டுட்டு ஃபுல்லாக அந்த பக்கத்துலேருந்து இங்கிட்டு மடித்து மடித்து கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக மடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி எண்ணெய் தடவிக்கணும் மேலேயும் அப்புறமா இந்த பக்கத்துலேருந்து அந்த பக்கம் மடித்து கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கணும் மாவில் நல்லா தொட்டுட்டு நம்ம சப்பாத்தியை தேய்க்கிற மாதிரி எப்போயும் தேய்ச்சிட வேண்டியதான் இப்போ தோசை தவாவில் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு அப்புறமா சப்பாத்தி போட்டு ஒரு பக்கம் மேலே நல்லா பபுள்ஸ் வரும் அப்புறமா அதுக்கடுத்து திருப்பி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் எப்படி நல்லா உப்பி வருதுன்ட்டு இப்போ திருப்பிட்டு எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கலாம் இந்த பக்கமும் எண்ணெய் தடவிட்டு ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு பக்கம் திருப்பி போட்டு எடுத்தாச்சு நம்மளோட லேயர் சப்பாத்தி ரெடி ஆயிடுச்சு ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேன